大家好，我是阿龙。这一次，我们漠河小分队重新踏上了征途，穿越近五百公里的茫茫雪地，驶入人迹罕至的森林腹地，一路向北迈进，寻找中国版图的最北点，并到达我国唯一能看见极光的村庄——北极村。这一次穿越，我们七个人三台车，一起睡在了大通炕，合作拯救了无人机，欢呼跳跃在祖国的最北点，尝试了马拉爬犁的飞驰。所以，欢迎关注我的频道，跟着我们一起在中国漠河找北方。Hello， 大家好，我是阿龙，现在是早上的六点四十二分，而今天呢，我们的漠河小分队要再次出发了，走一条新的穿越线路。因为大家也知道，现在疫情已经放开了，所以我们可以畅通无阻地继续我们的早北。这一次的线路呢，我们会继续沿着黄金之路从漠河市出发，经过九曲十八弯、涂墙镇，经过白桦林、六十三号大桥、黄金之路的古驿站二十八站，然后到达龙江第一湾和乌苏里前滩，这里就是中国的最北点。然后呢，再前往北极镇的，也就是北极村。完成一个我们这样子一个环线的穿越线路。现在的室外温度是零下二十度的，并且还是下大雪。外边，给他看看外边的景色吧。现在天还没有亮，还是全黑的。车子都盖上了白被了，雪被。好了，我们人都到齐了。小严，飞姐 ，Hello， 真正的早北，今天才是真正的早北。今天是真正的早北。早北之路。<笑>去中国的最北端，小红。哈喽，小红。好，超哥不来。超哥今天有事不去了。好，那就我们几个了。嗯、好<笑>我们车都已经准备好了，刚加满油。半斤也在。哎，<笑>你刚才偷吃什么东西？哇，今天下雪。你看那个雪漫天飘舞。我觉得我来到漠河才看到三场雪，今天是第三场了。今天是第三场雪了。对，第三场雪，好棒啊！好感觉好好看，很漂亮啊！对，很漂亮，<笑>这才有北方的感觉。我也想说，这才是漠河。对对对对，还好不用看日出。对，看日出就看不了了。今天，来来，我们看月亮呗。<笑>原本我们计划是去九曲十八弯看日出的，不过今天下雪是阴天，所以就。不用去看日出了，看看能不能在那里飞个航拍。小伙伴们还记得这个卡口吗？是我们每个人进入漠河的必经之地。如今房卡已经撤销了，可以平安顺利的正常通行了。是的。超市。这里是我们进来的卡口。我们离开漠河县城走了几公里之后，就到了这个九曲十八弯。这是我们的第一个停的地方。九曲十八弯是我们国内最北的一个国家湿地公园了。来这里呢，可以看看日出是很美啊，可惜今天看不了。哇，你看这个雪好深哦。嗯，对。因为今天是下雪，应该景色不会特别好，但是还是飞个无人机去看一下。这里是看日出的地方啊，观测的。如果没有日出的话，我们就可能不值得上去。哦，它上面是这样子的，像一条彩带，白色的巨龙。九曲十八弯是我们国家最北的一片湿地，也是天然形成的原生态湿地。现在因为是冬季，从无人机的高空视角可以看得到，被冰雪覆盖的额木尔河，犹如一条白色的巨龙盘绕在其间。北国的广阔，雪野的壮美，一览无余。可惜我们来的时间并不是它最美的时候。阿林说，如果是天晴的时候来这里观看到日出，那将是另一幅绝美的画卷。刚刚我们停了一会儿，就是在这里飞了一个航拍
，在航拍中都可以看得到，整个湿地公园十分的漂亮。就它虽然是下着雪啊，是阴天，但是它有下着雪的那种独特的美。整条额木尔河呢，就像一条白色的巨龙一样盘旋在整个大兴安岭这个林区里边。额木尔河呢，就是黑龙江的一条支流，在整个冬季呢，它已经结满了冰霜了。我们要走六十公里到我们下一个地方，就是白桦林。白桦林就是我们路边看到那些白桦树，但是下一个那个点呢，就是有很大一片的这个白桦树。我觉得下雪的这个白桦林会更有诗意一点。我们越往林区里面走，这个雪就越深了。前面飞姐的车扬起来的雪，已经看不到她的车了，挡住了视线。到了我们今天的第二站白桦林了，这里原来是个景区，但是呢已经废弃了，也就是说待会我们直接可以开车进去或者徒步进去都可以。我们应该是白桦林这个冬天的第一批客人，一个人都没有。安静。对，很安静，只听到这个汽车的发动机的声音。这写了分水岭白桦林景区。现在我是往白桦林的这个树林里边走，密密麻麻的全是白桦树，好多好多。虽然大家看到这个白桦树并不是长得很高大，你看挺矮小的，但是其实它们已经生长了二三十年了，是因为漠河这一边的恶劣的自然环境导致它们呢长得并不会十分的高大，但是它们的树林已经是很大的了。这里生长的白桦树特别的密集，把半斤放下来。哎呦！哎呦！马上泡下雪去了。哇，半斤一下来，它就往雪里面蹦了。半斤雪深不深？这个雪真的好深好深，基本上没过了半斤的半条腿了。这个白桦树呢，它的这个树皮的那个颜色，就像是用油漆刷过一样，让很难以相信这就是自然植物生长出来的那种颜色。然后这个白桦树的树皮呢？大家可以看到，我们前几次烧的那个火炭呢、啊，就是用这个白桦树的树皮点燃的，特别的耐烧。白桦树上它是有一个个小疙瘩的，黑色的小疙瘩，这样子望过去就像是一双双眼睛，在守护着这片树林。这个白桦树的树皮除了用来点火之外呢，还是当地的鄂伦村人他们用来盖那个搓骡子，就他们住的房子，有点像毡房的那个东西，会搭在那里用来保暖。是他们一个建造房子的原材料之一。<笑>这个好像那个千层雪糕，对不对？超级像，好厚啊，好厚。厚了一层奶油。这个白桦树密集到上面的天空已经变得十分的狭小了，就像是毛细血管一样。这个白桦树林里面拍照特别的好看啊，很适合拍婚纱照啊，情侣来拍照啊那些。不冷吗？你那屁股？你坐在雪上不冷吗？冷啊。但是很很好玩，<笑>来摇一摇。哎呦，<笑>这个鸟窝上面堆的雪堆都比这个鸟窝要大了。带带起来，带起来，小心点，真的可以带起来，顶住，顶住，不要它掉。哇，哇，半斤冷了，跑那么快回来，让它先上车休息吧。来，回去。离开了白桦林之后呢，我们就前往我们的下一站了，是六十三号大铁桥，然后还有二十八站。二十八站呢，就是黄金之路的其中一站了。好吧，前速前进，那里呢还有三十五公里。这条路应该是没什么车走哈、哦。你看那个两边的那个雪堆的好深哦，只有车轮印。他们前面的房车现在那里了。要按照那个车辙印去走，车辙印的地方它是已经压实了那个雪。温、哦、景很喜欢看热闹，看风景。对，是，肯定。那是又走不了了吗？怎么回事？好了，可以了，跟上吧。